השבוע אנחנו לומדים, קוראים את פרשת התרומה, והפרשה מתחילה עם הציווי, דבר על בני ישראל ויקחו לי תרומה, מאת כל איש אשר יתבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. יש פה רשימה ארוכה של 13 מוצרים שאפשר להביא, 13 מוצרים, שזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם, זהב, כסף, נחושת וכולי וכולי. וכשאנחנו מסתכלים על זה, בעיקרון זה נראה שיש פה משהו מאוד פתוח. התרומה היא... כל אחד יכול להביא כמה שהוא רוצה מכל חומר, מכל חומר שהוא רוצה, מכל הרשימה הזו. אבל כשמסתכלים יותר לעומק, רואים שיש פה משהו מאוד מדויק. יש פה ציווי שאומר, כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי, התרומה צריכה להיות מאוד מדויקת, לפי מה שאתה מרגיש שזה הלב שלך רוצה לתת. אם אתה מרגיש מחובר כרגע לנתינה של תולעת שני, אל תביא כסף וזהב. אם אתה, אתה מרגיש עכשיו שאתה רוצה לתת עשר גרם זהב, אל תיתן חצי קילו. תיתן את מה שהלב שלך מרגיש שזה הנכון עכשיו לתת, זה נקרא מאת כל איש אשר הדבנו ליבו תיקחו את תרומתי. וזה מאוד שונה מהתרומה שאנחנו מכירים, מתרומת מחצית השקל, ששם נאמר העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט, שם אנחנו מאוד מאוד מדויקים, וזה מגיע בסופו של דבר לאדנים שמחזיקים את המשכן. אז יש פה אמירה מאוד מעניינת, ראיתי בשפת אמת, שמסביר מה, מה קורה פה עם התרומה הזו ומה בכלל. לכל אחד מאיתנו יש משהו שהוא כל כך שווה. אנחנו בני אדם, במקום מסוים אנחנו ממש שווים, כל אחד, העשיר לא ירבה, הדל לא ימית, אנחנו צריכים לדעת שיש משהו בינינו שהוא כל כך אה, אה, שוויוני, שהוא כל כך, שאין לנו מקום לאחד שהוא שונה מהאחר. הבסיס ה- ה- שעל זה עומד המשכן זה הבסיס הזה שבו אנחנו מכירים בכמה שאנחנו שווים וכמה שכל אדם אה, שווה לחברו. מצד שני, יש את החלק האינדיבידואלי שלנו, את החלק הייחודי, שבו אנחנו כל כך שונים. בו כל אחד יש לו באמת את הנקודה שלו, את המקום שלו. והשפת אמת לוקח את זה אפילו אחור, יותר רחוק, הוא אומר, המשכן הוא בעצם המקום שאנחנו לוקחים את כל הרצונות שלנו, כל הרצונות הטובים של כל העם, ומאחדים אותם. זה הופך למקום משכן לשכינה. כי משכן לשכינה, השכינה שורה במקום של כל הרצונות הטובים. הוא אפילו מקביל. את ה-13 דברים האלה, המוצרים שאנחנו רואים פה, ל-13 בקשות שיש לנו בתפילת 18. כי כל בקשה זה בעצם מסמל חלק אחר בנפש שלנו, חלק אחר ברצון שלנו, והיכולת לחבר את כל הרצונות, וכל אחד יש לו רצונות שונים, ולקחת את הרצון האמיתי שלך, שאתה הכי מחובר אליו, בצורה הכי מדויקת שלך, ולהביא אותה למכלול אחד שלם, ולהבין כמה הפרטים השונים מצטרפים יחד. שלפי חז"ל אפילו התרומות הביאו, הגיעו בסופו של דבר, המלאכה הייתה דיים, זאת אומרת זה היה מדויק למשכן, כי המשכן באמת צריך את הייחודיות של כל אחד, יחד עם הבסיס שהוא כל כך שווה לכולנו. אז זו, זו אמירה לגבי ה, ה, כל התרומה המיוחדת הזאת, ויחד עם התרומה השנייה, שהם בעצם משלמים אחד את השנייה, כי אם יש לנו רק את התרומה הראשונה של, של האדנים, זה הבסיס. הבסיס הוא באמת המקום בו אנחנו מוצאים את, ה, את האחדות, בו אנחנו מוצאים את הדברים ששווים בין כולנו, אבל יש גם כן את, את המשכן, את המבנה של המשכן שעומד על הבסיס הזה, שבו כל אחד מוצא את המקום הייחודי שלו, את, ה, את התרומה המיוחדת שלו. ואני חושב שאפשר אפילו גם להשליך את זה עוד קצת, ולא רק על עם. אלא בכל אחד מאיתנו, אנחנו צריכים למצוא את הנקודה שלנו שבה אנחנו, שהיא נקודה בסיסית, שבה אנחנו בני אדם, של הנקודה שהיא שווה בין, ביני לבין כל אחד שאני פוגש, ולדעת כמה אני בדיוק כמו כולם, ומצד שני לדעת מה הנקודה המאוד מאוד ייחודית שלי, שבה אני יכול באמת להתחבר לאנשים האחרים. ואם אפשר רק לסיים פה בשאלה, אז מה התרומה שלי? מה אני באמת מרגיש? אני לפעמים חושב על זה, אם עכשיו היה, היינו מבקשים לבנות משכן, מה הייתי מרגיש שהרצון הכי נקי שלי, הכי עמוק שלי, הכי ייחודי שלי, שהייתי מביא איתי בתור תרומת המשכן? שבת שלום.